তাহলে গত দিন আমরা পড়েছিলাম যে একটা এনমোস ইনভার্টার উইথ এনহ্যান্সমেন্ট টাইপের লোড কানেক্টেড থাকলে কিভাবে ক্যালকুলেট করব তো সেই ক্যালকুলেশনে গিয়ে আমরা একটা জিনিস একটু নতুন শিখলাম সেটা হচ্ছে যে যদি বডি এফেক্ট থাকে তাহলে আমরা আসলে কি করব তো শুধু এনহ্যান্সমেন্ট টাইপ লোডের ক্ষেত্রে না যে কোনো মসপেটের ক্ষেত্রে যদি তোমার বডি ইফেক্টের কথা বলা থাকে অথবা ভিএসবি ওই মসপেটের পার্টিকুলার কোন মসপেটের ভিএসবি এর কোন ভ্যালু দেওয়া থাকে এবং সেই ভ্যালুটা যদি জিরোর থেকে বেশি কোন ভ্যালু হয়ে থাকে ভিএসবি ইকাল টু জিরো থাকা মানে তো আমরা জানি যে এর কোন বডি ইফেক্ট নাই কিন্তু ভিএসবি এর ভ্যালু যদি জিরোর থেকে বেশি কোন কিছু হয়ে থাকে পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি ফোর যাই হোক না কেন তাহলে আমরা বুঝবো যে আসলে তার একটা বডি ইফেক্ট আছে তাহলে বডি ইফেক্ট থাকা মানেই আমরা যখনই কোন মসপেটের থ্রেশল ভোল্টেজ এর ব্যাপার আসবে তাহলে সেই থ্রেশল ভোল্টেজ এর সাথে গামা রুট ওভার ভিএসবি এই টার্মটুকু অ্যাড করে নিব যেখানে গামার মান তো আমরা যদি দেওয়া না থাকে তাহলে পয়েন্ট ফাইভ ধরে করব আর রুট ওভার ভিএসবি ভিএসবি মান তো দেওয়াই আছে আর যদি ভিএসবি মান দেওয়া না থাকে শুধু বডি ইফেক্ট আছে এরকম বলা থাকে তাহলে তো ভি আউট থেকে আমরা ভিএসবি মানটাও নিয়ে নিতে পারবো এইভাবে যে জায়গায় যে মসপেটের ক্ষেত্রেই বডি ইফেক্ট আছে বা ভিএসবি এর ভ্যালু দেওয়া থাকবে গ্রেটার দেন জিরো কোন ভোল্টেজ তাহলে আমরা বুঝবো এর বডি ইফেক্ট আছে সো আমরা তার ক্যালকুলেশনের সময় অবশ্যই গামা রুট ওভার ভিএসবি এই টানটুকু আমরা থ্রেশল ভোল্টেজের সাথে অ্যাড করে নিব এই হচ্ছে গত দিনের ব্যাপার আমরা একটা এক্সাম্পল যদি করি এনহ্যান্সমেন্ট টাইপ লোডের জন্য একটা এক্সাম্পল আমরা করে দেখি একটা ম্যাথ ধরো একটা এনহ্যান্সমেন্ট টাইপের লোড একটা এনমোস এর সাথে কানেক্টেড আছে দুটার ফলে একটা এনমোস ইনভার্টার তৈরি হলো সেই এনমোস ইনভার্টারের ভিডিডি ইকুয়াল দেওয়া আছে থ্রি ভোল্ট ভিটি ওয়ান आउटपुट भोल्टेज कत हो जो एक नम्बर भि इन इक्ुअल जिरो भोल्ट दुई नम्बर हलो भि इन इक्ुअल टू पॉइंट सिक्स भोल्ट बी नम्बर और एक कोश्चन आवार कत हो जो भि इन इक्ुअल टू टू पॉइंट सिक्स भोल्ट तो की जिन देवा देखते कोश्चन हे आसले आउटपुट भोल्टेज कत हो দুটো কেসে বের করতে হবে এক হচ্ছে আমরা জিরো ভোল্ট ইনপুট দিলে কত পাবো আর একটা হলো টু পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট ইনপুট হিসেবে দিলে আউটপুট কত হবে এইটুকুই আগে আমরা বের করি বাকি টুকু বি নাম্বার কোয়েশ্চেনটা আমরা পরে দেখছি তো প্রথমে আমরা যদি একটা একে নেই যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা এনহ্যান্সমেন্ট টাইপের লোড এটা হচ্ছে তার আউটপুট টার্মিনাল এটা হচ্ছে একটা ইনপুট টার্মিনাল এটা তার ড্রেন সোর্স ড্রেন সোর্স ড্রেন সোর্স ড্রেন সোর্স এটা আউটপুট এটা গেট এটা তার গেট আমাকে তাহলে এই ইনভার্টার সার্কিটের আউটপুট ভোল্টেজ বের করতে হবে দুইটা কেসে এক হলো ভি ইন এ জিরো দিলে কথা হবে আর একটা হলো টু পয়েন্ট সিক্স দিলে কথা হবে আমরা যদি প্রথম কেসের কথা চিন্তা করি ওয়ান যে ভি ইনপুট ইকুয়াল জিরো ভোল্ট তাহলে ভি আউট ইকুয়াল তো আমরা কত লিখতে পারি लिखते তাহলে জিরো ভোল্ট ইনপুট দিলে আসলে আমরা আউটপুট পাবো টু পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট কারণ যেহেতু আমরা এটা অন নাই তাহলে আমাদের ওই কারেন্টের ইকুয়েশনের হিসেব নিকেশের দরকার নাই এখন যদি দুই নাম্বার হিসেব নিকেশে আমরা যাই যে ভি ইন ইকুয়াল টু পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট তাহলে আউটপুট কত হবে এখন যখনই আমরা টু পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট ইনপুট দিব তখন কিন্তু নিচের মসপেটটাও অন হয়ে যাবে আর আগের মস উপরের মসপেটটা তো আগে থেকে অনই ছিল 
যখন দুটো মসফেটই অন কন্ডিশনে থাকবে তখন তাহলে আমরা সরাসরি আর আউটপুট ওইভাবে বের করতে পারবো না তাহলে আমাকে সেই কারেন্টের ইকুয়েশন বের করে সেই কারেন্টের ইকুয়েশন ইকুয়াল করে সেখান থেকে আমাকে তাহলে আউটপুট ভোল্টেজটা বের করতে হবে সেটা বের করার জন্য আবার আমাকে সেই কন্ডিশনগুলো চেক করে আসতে হবে তাহলে আমরা যদি প্রথমে টি ওয়ানের কন্ডিশন চেক করি তাহলে টি ওয়ানের ভিজিএস ইকুয়াল টু হলো টু পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট ভিটি তো দেওয়াই আছে ভিডিএস কত হবে ভিডিএস তো আমরা জানি না আসলে ভিডিএস তো বেরি করতে হবে যদিও আমরা একটা গেস করে ধরে নিয়ে আমরা জাস্ট কন্ডিশনটা চেক করতে পারি যেহেতু ইনপুটের মধ্যে টু পয়েন্ট সিক্স ভোল্ট আমরা ইনপুট হিসেবে দিব এবং এটা শর্ট অবস্থায় থাকবে তাহলে আউটপুট অবশ্যই খুব লো কোনো ভোল্টেজ হবে খুব লো একটা ভোল্টেজ আসবে এবং সেই ভোল্টেজটা আমরা জানি কিরকম আসতে পারে সেটা থ্রেশোল ভোল্টেজের ওয়ান থার্ড এর মতো আসতে পারে তাহলে আমরা জাস্ট ক্যালকুলেশন করার জন্য ধরে নিতে পারি যে এটা যদি ভাগ করো জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রির মতো আসতে পারে ভোল্টেজ তাহলে আমরা যদি কন্ডিশন চেকে চলে যাই দেখো ভিডিএস এর ভ্যালুটা কিন্তু খুবই কম আর ভিজিএস এর মান টু পয়েন্ট সিক্স এখান থেকে যদি তুমি থ্রেশোল ভোল্টেজ বাদও দাও তবুও কিন্তু ভিজিএস মাইনাস ভিটির মানটা বড় থাকবে তাহলে আমরা লিখতেই পারি আসলে ভিডিএস ইজ লেস দেন ভিজিএস মাইনাস ভিটি ওয়ান তাহলে আমরা বলতে পারি আসলে টি ওয়ানটা রেজিস্টিভ মোডে আছে রাইট বলো ছোট যদিও আমরা বুঝতে পারি যে বিডিএস এর মানটা অবশ্যই মানে পয়েন্ট সামথিং আসবে তো আমরা যেহেতু ভিজিএস টু পয়েন্ট সিক্স আছে टीटुर हिसेब कर देखो टीटुर की दरकार भिजिएस दरकार भिडिएसमेंट टाइप भिजिएस और भिडिएस सेम मोडेट कर लिखते स्कोर এই ইকুয়েশনকে সলভ করে আমার আসলে ভিডিএস এর মানটা বের করতে হবে আশা করি এটা বের করতে খুব একটা সমস্যা হবে না একটা জিনিস আমি একটু বলে দিই শুধুমাত্র যে এই যেখানে ভিজিএস আছে তাহলে এই ভিজিএস এর ভ্যালু কত ভিডিএস এর ভ্যালু তো এটা কি বসাবা কারণ আমরা তো এখানে যেমন বসা দিতে যাব তখন এফসিলন মিউ এন বাই ডি এর মান আমরা জানি ডব্লিউ 1 বাই এল 1 এর মান আমরা জানি ভিজিএস এর মান দেওয়া আছে 2.6 ভিটি 1 এর মান আমরা জানি बसा এটা তো ডিপ্লেশন টাইপ লোড না 
माइनस ठीक माइनस सल्व करो आउटल टू दूटा भैलू पापा एक ठीक <laughs> झमेला कतिडी तो आईडीएस के दो इक्वेशन आसे जेको ना एक ता इक्वेशन थे के आईडीएस के भेलटा बिरकोरे आश्ले हो बे तो शेक्षित्र आईडीएस टू ए इक्वेशन टा आमदे जोन बेशी शुभिदा कारण दो टो करंटर इक्वेशन तो इक्वल जेको ना एक ता बिरकोले हो बे और आईडीएस टू टा होच्छे सेसुरेशन मोडे थाके बच्चीलो तो शेक्षित्र मान छो टू 
BDD minus the BDD one three B out B out one hundred point one seven four minus it are threshold to chill point four that is square. So to me, I calculate fully. Amar Hishabe Ashala, Amija Virkulam, she is a three five three point one two. Rashe three five three point one two micro amperes. She is a back on power and manager to the child, the later value to the way as a three. Three point one three five three point one two Gunculetomarashe in the yellow Akazar one zero five nine point three eight micro watt micro watt a who runs current value Birkut the Palat Ashla power Birkorakono Shamoshana are by saying voltage power Jani. So current equation is our unknown paper. The equation is the outer man. So the outer man is the power of the power of the output voltage. The output voltage is the current equation. The current equation is the current equation. The current equation the current equation. The current equation is Current equation that can take to comparatively borrow. Current has a resistive mode at Chilo. The ideas one to the solve for the jetek to cost of a shikor like the epsilon mu n by d w one by l one bcs minus bt one into bds minus bds square by two. Duta Berkul lake into answer akiash bet. The eta beshi is the na eta beshi is the bolo. The saturation of the eh 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 saturation at a beshi with anna. Session national number ideas to be column ideas one the curriculum. Current to Akiash Baker number two ideas one equal to ideas two dure be out a beer curse. Then the J equation is Birkona can Akiash, but current to equal. Was I guess I can ideas to be curse? Yes, sir. Okay. Number actor in the word as a poet two point ten as a two point ten is a as a shit out say is time e d z e is time for n mos inverter n mos inverter with depletion load. Key that I low that is time Birkutto Hobe acta in most inverter air, even she in most inverter tashole depletion type load connected as a S time genish tashole key at a easing bole. Amra check is this is twisting time Birkuri Amra. Amra Janijaka not get Talamra zero delay one pabo, one delay zero pabo. Le zero delay one as the koto shomoy like be. আর 1 দিলে 0 আসতে কত সময় লাগবে এই দুটো টাইম কি একসাথে বলা হচ্ছে এস টাইম যেটা আমরা হয়তো একটু অন্য নামে শুনে আসছি আমরা কখনো শুনতে পারি রাইজ টাইম কখনো শুনতে পারি ফল টাইম কখনো শুনতে পারি টাইম হাই কখনো শুনি টাইম লো এই টার্মগুলোর সাথে আমরা পরিচিত এই দুটোকে একসাথে বলা হয় এস টাইম তাহলে এই 0 থেকে 1 বা 1 থেকে 0 হইতে কত সময় লাগে এই সময়টা আমাদেরকে আসলে বের করতে হবে তার টাইম ক্যালকুলেট করতে হবে যে 0 থেকে 1 বা 1 থেকে 0 হইতে আমাদের টাইম কত লাগবে সেটা বের করার জন্য তো আমরা যদি একটা যদিও আমরা একটা ডিপ্লেশন টাইপ লোডের সাথে একটা এন মস কানেক্ট করে নট গেট বানিয়ে তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিছুটা আমরা জানি কিন্তু আজকে আমাদের কাজ হলো এটা টাইম বের করতে হবে তাহলে এটা ড্রেন সোর্স ড্রেন সোর্স এটা তার গেট এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট আমরা তো আসলে সব সময় অন অফ নিয়ে কথা বলি আর একটু গভীরে যদি চিন্তা করো আসলে প্রত্যেকটা মসফেটের একটা মসফেটের প্রত্যেকটা টার্মিনালের মধ্যে একটা করে ক্যাপাসিটর আছে এখানে একটা ক্যাপাসিটর আছে এর এই টার্মিনালের মধ্যে একটা ক্যাপাসিটর আছে এই টার্মিনালের মধ্যে একটা ক্যাপাসিটর আছে তার মানে গেটের মধ্যে একটা ক্যাপাসিটর আছে ড্রেনের মধ্যে একটা ক্যাপাসিটর আছে সোর্সের মধ্যে একটা ক্যাপাসিটর আছে পি মসের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা প্রত্যেকটা টার্মিনালের মধ্যেই আসলে ক্যাপাসিটর আছে তার মানে আমরা যখন এই ইনপুটের মধ্যে জিরো ভোল্ট ইনপুট দেই তখন কিন্তু এর এখানে যে ক্যাপাসিটরটা আছে সেই ক্যাপাসিটরটা ডিসচার্জ হয়ে যায় যেহেতু এদিকে লোয়ার পটেনশিয়াল সো এই এটা তখন ডিসচার্জ হয়ে যায় যখন আমরা এখানে 5 ভোল্ট বা লজিক 1 ইনপুট দেই এই ক্যাপাসিটরটা চার্জ হয় 
হয়ে এর গেটের মধ্যে 5 ভোল্ট হয় তখন এটা অন বা অন হয় আবার জিরো দিলে এটা ডিসচার্জ হয়ে যায় তখন গেটের মধ্যে কোনো ভোল্টেজ থাকে না তখন এটা অফ হয় সিমিলারলি এর সোর্সের মধ্যে কিন্তু একটা ক্যাপাসিটর আছে এর ড্রেনের মধ্যে একটা ক্যাপাসিটর আছে তো যখন আমরা এই দুটোকে শর্ট করে এখান থেকে আউটপুট নেই এই দুটো মিলে এখানে একটা ক্যাপাসিটর ফর্ম করে যেটাকে আমরা আউটপুট ক্যাপাসিটেন্স বলি এই ক্যাপাসিটরটা যখন চার্জ হয় তখন এটা আমরা একটা লজিক ওয়ান হিসাবে দেখি বা ফাইভ ভোল্ট হিসাবে আমরা পাই যখন এই ক্যাপাসিটিটা ডিসচার্জ হয়ে যায় তখন আমরা আউটপুটে বলি যে লো আউটপুট আসছে বা আউটপুটে আমরা জিরো ভোল্টেজ পাই তার মানে যখন আমরা জিরো ইনপুট হিসাবে দেই জিরো ইনপুট হিসাবে দেই তখন আমাদের কি হয় নিচের যে এন মসটা আছে নিচের যে এন মসটা আছে এটা তো অফ অবস্থায় থাকে তাহলে তখন এই বিডিডি থেকে বিডিডির কারণে একটা কারেন্ট ফ্লো করে এবং এসে এই ক্যাপাসিটিটা চার্জ হয় যখন আমরা ওয়ান ইনপুট দেই এটা তো আগের থেকে অন ছিলই এটা এবার অন হয়ে যায় তখন এই ক্যাপাসিটিটা এই পথে ডিসচার্জ হয়ে যায় তো ডিসচার্জ হয়ে গেলে তখন আমরা এটাকে জিরো ভোল্ট হিসাবে পাই তো এই ক্যাপাসিটোর চার্জ হইতে কত সময় লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের রাইস টাইম বা টাইম হাই টাইম আর এই ক্যাপাসিটোর ডিসচার্জ হতে যে টাইমটা লাগবে সেটাকে আমরা বলবো ফল টাইম বা টাইম লো তো সেই জিনিসটা আমাকে আসলে ক্যালকুলেট করতে হবে তো এখন এই ক্যাপাসিটোরটা চার্জ হইতে যত সময় লাগবে সেটাকে আমরা রাইস টাইম বা টাইম হাই বলবো যদি রাইস টাইম বলি তাহলে রাইস টাইম কার কার উপর ডিপেন্ড করতেছে রাইস টাইমটা ডিপেন্ড করছে এই ক্যাপাসিটোরটা চার্জ হতে কত সময় লাগবে এটা কার কারের উপর ডিপেন্ড করে বলো তো ধরো তোমার মোবাইল ফোন তোমার মোবাইল ফোন চার্জ হইতে কত সময় লাগবে এটা কি কি জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে চার্জারের কোয়ালিটি আর কিছু ব্যাটারির ক্যাপাসিটি কত তাই না কত চার্জ এর মধ্যে ধরানো যায় তার উপরে তো আমরা একটা ব্যাটারি আর একটা ক্যাপাসিটির মধ্যে তো বেসিক কোনো ডিফারেন্স নাই আমরা তো জানি তাই না ব্যাটারির বিকল্প হিসেবে কিন্তু অনেক জায়গায় এখন ক্যাপাসিটর ব্যাংক ইউজ করা হয় তো ক্যাপাসিটর ইউজ করলে ক্যাপাসিটর চার্জ ধরে রাখতে পারে তাহলে ক্যাপাসিটরও কিন্তু ব্যাটারির বিকল্প হিসেবে চিন্তা করতে পারো তাহলে একটা ক্যাপাসিটর ব্যাটারির মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই তাহলে আসলে এই যে চার্জারের পারফরমেন্স বলবা চার্জারের পারফরমেন্স বলতে আসলে কি কি বোঝায় আসলে छोट बाल्टी हमारी भरे जाए বড় বালটি হলে সময় বেশি লাগবে পানির ফোর্স যদি বেশি থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি ভরবে পানির ফোর্স যদি কম থাকে তাহলে ধীরে ধীরে ভরবে তার মানে আমি যদি বলি এই ক্যাপাসিটোর চার্জ হইতে সময় কত লাগবে তাহলে দুটো জিনিসের উপর ডিপেন্ড করছে এক হচ্ছে ক্যাপাসিটোরের ভ্যালু কত আর হলো যদি চার্জিং টাইম চিন্তা করি চার্জিং টাইমে শুধু তো টি টুর মধ্যে কারেন্ট আসবে টি ওয়ান এর তো কোনো ফাংশন নাই কারণ টি ওয়ান এ এই সময় অফ তাহলে টি টুর মধ্যে দিয়ে কি রেটে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করবে এটা চার্জ হতে সময় কত লাগবে সিমিলারলি যদি ডিসচার্জ এর কথা বলি তাহলে এই ডিসচার্জ হইতে কত সময় লাগবে সেটা ডিপেন্ড করবে ক্যাপাসিটর এর ভ্যালু কত এবং টি ওয়ান এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লোইং এর রেট কত ঠিক ঠিক কিনা বলো জি স্যার তাহলে কি রেটে টি ওয়ান এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে তার উপর ডিপেন্ড করবে ফল টাইম কত হবে আর টি টুর মধ্যে দিয়ে কি রেটে কারেন্ট ফ্লো করে তার উপর ডিপেন্ড করবে চার্জ হইতে সময় কত লাগবে বা রাইস টাইম কত হবে তো এটা তো একটা মসপেট সেই মসপেটের মধ্যে বিভিন্ন লেভেলের কারেন্ট ফ্লো করতে পারে তাহলে আমি ক্যালকুলেট করব কিভাবে ধরো এটা হচ্ছে একটা আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ একটা মসপেটের যার কারেন্টের রেটটা হচ্ছে এই দিকে তার এই জায়গায় একরকম কারেন্ট ফ্লো করে এই জায়গায় আর একরকম কারেন্ট ফ্লো করে এখানে আর একরকম করে এখানে আর একরকম করে এখানে গিয়ে আমার ম্যাক্সিমাম কারেন্ট ফ্লো করে ঠিক কিনা আমি যদি ক্যাপাসিটি চিন্তা করি যে এই মসফেট এর ক্যাপাসিটি কতটুকু তাহলে এর ম্যাক্সিমাম এর ক্যাপাসিটি কতটুকু সে কতটুকু কারেন্ট ফ্লো করতে পারে তাহলে ক্যাপাসিটি চিন্তা করলে আমরা কি চিন্তা করব একটা মসফেট এর ক্যাপাসিটি চিন্তা করতেছে যে কতটুকু সে কারেন্ট ফ্লো করে এই হিসাব যদি আমরা করতে যাই তো ক্যাপাসিটির প্রশ্ন যখন আসবে তখন তুমি কি হিসাব করবা তার সর্বোচ্চ মানে কতখানি ধরে কতটুকু নিতে পারে তাই না সর্বোচ্চ কতটুকু নিতে পারে তো মনে করো 
একজন মানুষের তুমি যদি তোমার পার্সনাল আমার কথা চিন্তা করো যে আমার ম্যাক্সিমাম দৌড়ানোর আমার স্পিড কতটুকু দৌড়ানোর আমার স্পিড দৌড়ানোর ক্ষমতা কতটুকু যদি চিন্তা করি তাহলে আমি তো ধীরে ধীরে যেতে পারি মাঝারি সাইজের দৌড় দিতে পারি কিন্তু আমার ক্ষমতার কথা যদি চিন্তা করা হয় তাহলে কিন্তু চিন্তা করা হবে আমি ম্যাক্সিমাম কত দূরে যেতে পারি সেটা কিন্তু আমার লিমিটটা চিন্তা করা হবে যে হ্যাঁ সৌরভ স্যার ম্যাক্সিমাম এত স্পিডে দৌড়াতে পারে এটা আমার ক্ষমতা তাহলে কারেন্টের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার যে সে ম্যাক্সিমাম কতটুকু কারেন্ট ফ্লো করতে পারে সেটা তার ম্যাক্সিমাম লিমিট বা সেটা তার ক্ষমতা হিসেবে আমরা চিন্তা করতে পারি তাহলে একটা মসপিডের মধ্যে দিয়ে ম্যাক্সিমাম কারেন্ট কখন যেতে পারে मसपेड जो স্যাচুরেশন মোডে আছে সেটা তার ম্যাক্সিমাম লিমিট তো আমি যদি টাইম ক্যালকুলেট করতে যাই তো ভ্যারিয়েবল টাইম ধরলে তো হবে না তো আমাকে হিসাব করতে হবে চার্জ হতে কত সময় লাগবে তাহলে আমরা ধরে নিব এর মধ্যে দিয়ে ম্যাক্সিমাম এত কারেন্ট যাইতে পারে আমার ক্যাপাসিটির ভ্যালু এত তাহলে টাইমটা কত হবে সেটা তো আমি চিন্তা করতে পারবো যে হ্যাঁ তাহলে আমার এটা চার্জ হতে কত সময় লাগবে এখন সেটা বিভিন্ন কারণে তার মধ্যে কারেন্ট ফ্লো রেট কমে যেতে পারে তাহলে টাইমটা আর একটু বেশি লাগবে কিন্তু যদি আমি টাইম ক্যালকুলেট করতে যাই তাহলে আমরা কি করব তার ম্যাক্সিমাম লিমিটটাকে কনসিডার করে আমি হিসাবটা করব তাহলে আইডিএস ওয়ান বা আইডিএস টু মধ্যে দিয়ে ম্যাক্সিমাম কত কারেন্ট যাইতে পারে তাহলে আমরা চিন্তা করব যে আইডিএস ওয়ান বা আইডিএস টু যখন স্যাচুরেশন মোডে থাকবে তখন তার মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট যেতে পারবে সেটা তার ম্যাক্সিমাম কারেন্টের লিমিট এটাকে ধরে আমরা টাইমটাকে ক্যালকুলেট করব তাতে তো কারো আপত্তি নাই আছে मैक्सिमाम epsilon mu n by twice d w1 by l1 vgs minus vt1 tar square t2 er jonno jodi likhi tar amra likhbo je maximum ids of t2 ids2 equal epsilon mu n by twice d W2 by L2 PGS minus BT2 तार स्क्वायर ठीक किना बोलो तब दूसरी तरह ले सेसुरेशन मोड़े का सेसुरेशन मोड़े हैं सर सेसुरेशन इक्वेशन का इस सेसुरेशन का अंडर इक्वेशन लिख लाम एक और हमारे जो दिक्कत हुई इनफॉरमेशन दवा था के धरो हम जो देखते हैं उसे दी मान देवाइनस फोर भोल्ट তাহলে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা মান যদি বের করি এটা কত বের করব এপসিলন মিউ এন বাই ডি এর মান হচ্ছে 30 নিচে হচ্ছে 2 তাহলে আমরা লিখতে পারি 15 একবার লিখতে পারি 15 w1 বাই l1 এর মান তো দেওয়া নাই আর এর ভিজিএস এর মান কত তাহলে এখন দুটোই ওয়ান আছে সেই কন্ডিশনে আমরা ধরতেছি তাই না তাহলে এটা হচ্ছে যদি আমরা ইনপুট কে 5 হিসেবে ধরি তাহলে 5 মাইনাস 1 তার স্কয়ার তাহলে আসলে আলটিমেটলি কত দাঁড়ালো এটা দাঁড়ালো चारोलोलोड 
make them pairs. So the maximum IDS of T1, T1 and maximum IDS of W1 by L1, and T2 and maximum IDS of W2 by L2. Now, I'm going to write it here. আমরা যদি লিখি যে ম্যাক্সিমাম আইডিএস অফ টি1 ডিভাইডেড বাই ম্যাক্সিমাম আইডিএস অফ টি2 ইকুয়াল টু আমরা কত লিখতে পারি আমরা দেখো যে আই আই ইকুয়াল টু আমরা একটা ইকুয়েশন জানি কিনা সবাই যে কিউ এবং কারেন্টের সাথে একটা সম্পর্ক আছে সেটা হলো আই ইকুয়াল টু আমরা জানি কি কিউ বাই কিউ বাই টি Q by T, right? I equal to Q by T. Actor question, I'm going to know. So, IDS1 even IDS2, which I'm going to know. It has to be T1, it has to be T2. So, T1 in the current flow code, which is the name of the IDS1. And T2 in the current flow code, which is the name of the IDS2. So, IDS1 in the current flow code, which is the rise time and fall time. IDS1 in the current flow code, IDS one current is fall time, fall time, fall time is some purpose. The number of the equation take a leak to chai, the IDS one, put it to IDS one, the IDS one, you can have a click to work with Q by TF fall time ticking up. Our IDS to a equation to get to each other car some purpose, rise time is some purpose. The number of the number of the Q by TR, but they are up with this. No, sir. अल हमरे एक टक्के जो दिखेते कुटे लिखी था लिखते बारी T R by T F ये टक्के उन टाम रा की जनतम ये टक्के जनतम जे दुष्ट चोल लिष्ट चिक ideas one W one by L one और ये टक्के उन टाम रा जनतम two hundred W two by L two ठीक की ना तो अल हमरे एक हंते के लिखते बारी की ना जे T R by T F equal six by five into हम एक टक्के के धुल लाम जेखने K equal होते हैं W1 by L1, W2 by sorry, W2 by L2. तो हम लोग के लिखते पारी जब TR equal six by five into K into TF. ये क्या हम लिखते पारी ना? तो लाय एक टा हम लोग rise time में fall time में मध्य हम लोग एक टा relation तो निकलना, relation बिर कोलना। एको ना हम लोग की कर बो ए टीआर बात टीएफ जेकोनो एक ता इक्वेशन बेर करे इने भैलू बेर करे इने ए इक्वेशन हमरा बोशे दिवो ताहले हमरा टीआर बात टीएफ दुटाई पे जाबो तो एक ना दुटो अननोन पैरामीटर हमारा से टीआर एर मानो जानी ना टीएफ एर मानो जानी ना हमरा जेकोनो एक ता बेर कर बो बेर करे ताहले हमरे इक्वेशन राइस टाइम कैलकुलेशन तो लो देखो क्यों होए अमरा जो कौन इटा जो दिच्छा डेक तो देखो राइस टाइम कौन जो ना मैं जीरो इनपुट दिवो तो लो एर मध्य दिए टी टूर मध्य दिए कारेंट ऐशे इकहने टा कैपेसिटर बोले अमरा धोरे निच्छी जिरा होच्छ सी आउट ए सी आउट बोले जो कैपेसिटर टा कोनो चार्ज नहीं थे डिस्चार्ज जब उस था यासे तो हमारा जो कौन जीरो दिवो इटा चार्ज शुरू हो गया तो लापर टेक जीरो कौन हो गये इटा जीरो थे के चार्ज हुए 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 फाइव बोल्ट हो गये ठीक की ना तो इनिशियल टके जो दे हमारा जीरो बोल्ट शबे कंसीडर कोरी फाइनल टके जो दे हमारा � तले जीरो थे के फाइव बोल्ट होते जो तो समय लग बे शे टाइम टेक हमरा बोल बो राइस टाइम अखोन जीरो तो सब समय जीरो होय ना माने तो अखोन डिस्चार्ज होय जाबे पूरो पूरी जे जीरो बोल्ट होय जाए ताकि तो होय ना हमरा जो अखोन मैथ कोरेस्टी विभिन्न समय आउटपुट बोल्टेज बेर करती कोखोन एक इंतमारा शराशुरी � तो आम्रा जो दी हिशेबेर खातिर धुरे नहीं को तो आशे आम्रा जानी जो वन थर्ड ऑफ थ्रेशोल वोल्टेज आशे सब समय था ना आउटपुट वोल्टेज टा वन थर्ड ऑफ थ्रेशोल वोल्टेज में तो आशे तो शेष अभी जो दी धुरी तल 0.33 वोल्टेज में तो आशे कोता वो ये तरह धुरे चे जे इनिशियल वोल्टेज टा हो बे 0.3 
সরাসরি ফাইভ ভোল্ট হবে তাও হবে না সেটা বইয়ে বলছে যে আউটপুটটা অ্যাটলিস্ট টেন পার্সেন্ট কম আসবে তার মানে ফাইভ ভোল্ট যদি আমার বাইসিং ভোল্টেজ হয়ে থাকে তার টেন পার্সেন্ট লেস আসবে আউটপুটটা তাহলে ফাইভের যদি টেন পার্সেন্ট চিন্তা করো তাহলে পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তাহলে ম্যাক্সিমাম আউটপুটটা হতে পারে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তার মানে চার্জিং যদি সরাসরি জিরো থেকে শুরু হবে না তাহলে পয়েন্ট থ্রি থেকে চার শুরু হয়ে এটা ফোর পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত যেতে পারে তাহলে এই টাইমটা আমি বলবো যে চার্জিং টাইম তাহলে পয়েন্ট জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত না ধরে আমরা ধরবো পয়েন্ট থ্রি থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ টাইম টুকে আমরা বলতে পারি রাইস টাইম তাহলে আমাকে বের করতে হবে যে পয়েন্ট থ্রি থেকে চার শুরু হয়ে এটা ফোর পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত চার্জ হতে কত সময় লাগবে এটাকে আমি রাইস টাইম বলবো এর মধ্যে আরো একটা ঝামেলা আছে আবার কি ঝামেলা আছে যখন আউটপুট ভোল্টেজ এটা তো আসলে আউটপুট ভোল্টেজ সি আউট এর ভোল্টেজ আস্তে আস্তে বেড়ে বেড়ে জিরো থেকে বেড়ে বেড়ে ফাইভ হওয়ার কথা কিন্তু আমরা দেখলাম যে না আসলে ইনিশিয়াল জিরো হয় না এটা পয়েন্ট থ্রি থেকে হয়ে ফোর পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত যাই তাহলে এই যে ফোর পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত আউটপুট ভোল্টেজ যখন যাবে তখন আবার এই টি টুর মোডের একটা চেঞ্জ আসে কি মোডের চেঞ্জ আসে জিরো পয়েন্ট থ্রি থেকে ওয়ান ভোল্ট পর্যন্ত যতক্ষণ আউটপুট থাকে ততক্ষণ টি টুটা স্যাচুরেশন মোডে থাকে আর যখন ওয়ান থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত চার্জ হয় তখন এটা রেজিস্টিভ মোডে থাকে তার মানে এর মধ্যে আবার দুই ভাগ আছে তাহলে এটা পুরোপুরি টি আর না বলে আমরা এটাকে দুই ভাগে লিখতে পারি একটা হচ্ছে আমি যদি এটাকে দুই ভাগ করি তাহলে পয়েন্ট থ্রি থেকে পয়েন্ট থ্রি থেকে ওয়ান পর্যন্ত এক ভাগ আর ওয়ান থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এক ভাগ माइनस बेसि कतटुक ওয়ান পর্যন্ত চার্জ হবে পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট তখন আবার স্যাচুরেশন মোডে থাকে আমরা কি জানি স্যাচুরেশন মোডে থাকলে এটা ম্যাক্সিমাম রেটে কারেন্ট ফ্লো করে তাহলে এটা চার্জ হইতে সময় খুবই কম লাগে চার্জ হইতে হবে পয়েন্ট সেভেন তখন স্যাচুরেশন মোডে ছিল আর ওয়ান থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এই রেঞ্জের কথা যদি চিন্তা করো তখন চার্জ হইতে হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তখন আবার রেজিস্টিভ মোডে আছে তাহলে দুটো টাইম যদি কম্পেয়ার করো এটাকে যদি আমরা টি ওয়ান বলতেছি এটাকে আমরা টি টু বলতেছি তাহলে টি টু বলতেছি তাহলে টি ওয়ান এর টাইমটা কিন্তু মাছ মাছ লেস দেন হবে টি টুর থেকে কারণ টি টুর টাইমটা অনেক বেশি হবে কারণ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ভোল চার্জ হইতে হবে আবার তখন এটা রেজিস্টিভ মোডে আছে রেজিস্টিভ মোডে থাকা মানে কি তার মধ্যে কারেন্টটা খুব ধীরে ধীরে যাবে আর যখন আমরা পয়েন্ট সেভেন ভোল চার্জ করতে চাচ্ছি মাত্র আছে স্যাচুরেশন মোডে তাহলে তখন কি টাইমটা অনেক কম হবে তাহলে টি ওয়ান এর তুলনায় টি টুটা আসলে অনেক বড় হবে সেজন্য যেটা বলছে বইয়ে যে তাহলে টি ওয়ানটা আসলে আমরা বাদ দিতে পারি কারণ টি ওয়ান এর তুলনায় টি টুর ভ্যালুটা অনেক বেশি তাহলে টি ওয়ান বের করার দরকার নাই টি টুর যে ভ্যালুটা আমরা পাবো সেটাকে আমরা টি আর বলতে পারি তাহলে টি টুটাই হচ্ছে আমার টি আর টি আর টি ওয়ান আর বের করার দরকার নাই কারণ টি ওয়ানের ভ্যালুটা খুবই ছোট টি টুর তুলনায় আমরাও সেই কাজটাই করব যে টি ওয়ান এর ভ্যালুটা আর বের করব না শুধুমাত্র টি টুর ভ্যালুটা বের করব তাহলে টি টুর ভ্যালুটাকে আমরা ধরবো যে রাইস টাইম তার মানে আউটপুট ওয়ান ভোল্ট থেকে ওয়ান ভোল্ট থেকে চার্জ হয়ে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট চার্জ হতে যে টাইম লাগবে সেটাকে আমরা বলবো আসলে রাইস টাইম ঠিক আছে তো সেই রাইস টাইম বের করার জন্য আমি একটা ইকুভ্যালেন্ট সার্কিট আঁকতে চাই ইকুভ্যালেন্ট সার্কিটটা এরকম যে আমরা একটা ভিডিডি দিলাম টি টুটা আমার অন আছে তাহলে সেটাকে একটা রেজিস্টর দিয়ে রিপ্লেস করলাম সেই রেজিস্টরের মধ্যে দিয়ে এসে একটা ক্যাপাসিটোর চার্জ হবে 
সেই ক্যাপাসিটর চার্জ হইতে এই সি আউট চার্জ হইতে কত টাইম লাগবে সেটাই আমরা বের করব যেটা নাম আমরা দিয়ে আসলাম টি আর বা টি টুটা আমরা আসলে বের করব টি টু আর এখানে যে টি ওয়ান যে বিষয়টা ছিল টি ওয়ানটা তো আসলে অফ অবস্থায় আছে এর সুইচটা অফ আর এটা হচ্ছে আমার টি টু এটাকে আমরা একটা আর দিয়ে রিপ্লেস করলাম তাহলে একটা যদি আর সি সার্কিট আর কি একটা রেজিস্টর কে সেটা রিপ্লেস করি যে এই আরটা হচ্ছে আমার টি টু বা ডিপ্লেশন টাইপের যে লোডটা ছিল তার রেজিস্টেন্স আমরা আর দিয়ে ইন্ডিকেট করলাম তাহলে সেই আর এর মধ্যে দিয়ে এসে আমার এই ক্যাপাসিটিটা চার্জ হইতে যে টাইম লাগবে সেটাকে আমরা আসলে বলতেছি টি আর বা টি টু তাহলে এই টাইমটা আমাকে বের করতে হবে সেই টাইমটা বের করার জন্য আর এর ভ্যালুটাও আসলে আমাদের লাগবে তো আর এর ভ্যালু আমরা কি করে বের করতে পারি দেখো যে আমরা যদি এই ইকুয়েশন এখানে চিন্তা করি এখান থেকে কিন্তু আমরা চাইলে আর এর ভ্যালু সব জায়গায় বের করতে পারি কারণ আমরা আই জানি ভি জানি তাহলে যে কোনো জায়গা থেকে আমরা আর বের করতে পারি এখানেও বের করতে পারবো এখানেও বের করতে পারবো এখানেও বের করতে পারবো কিন্তু এই জায়গার ভোল্টেজ কত এই জায়গার কারেন্ট কত এটা কিন্তু আমি জানি না কিন্তু যেখান থেকে স্যাচুরেশন শুরু হলো যেটাকে আমরা পিঞ্চ অফ পয়েন্ট বলতাম যেটাকে আমরা পিঞ্চ অফ পয়েন্ট বলতাম সেই পয়েন্টের ভোল্টেজ কারেন্ট কিন্তু আমরা জানি তাহলে সেই পয়েন্টের ভোল্টেজ কারেন্ট জানলেও কিন্তু আমরা আর এর ভ্যালু বের করতে পারি তাহলে আর ইকুয়ালটা আমি লিখতে পারি যে পিঞ্চ অফ ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই পিঞ্চ অফ কারেন্ট তাহলে পিঞ্চ অফ ভোল্টেজ কত আমরা জানি ভিজিএস মাইনাস ভিটি এটা ভিটি টু কারণ এখন তো শুধু দুই নাম্বারটা ওয়ান আছে আর এর কারেন্টের ইকুয়েশন কি হবে এই জায়গার কারেন্টের ইকুয়েশন মানে হচ্ছে স্যাচুরেশন মোডের কারেন্টের ইকুয়েশন তাহলে আমরা লিখবো এফসাইলন মিউ এন বাই টোয়াইস ডি ডাব্লিউ টু বাই এল টু सब मान तो डी एर मान देव जीरो माइक्रो एम पेर मेगाओम কিলোতে নেই তাহলে হবে টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই ডাব্লু টু বাই এল টু কিলো হোম তাহলে আমরা আর এর ভ্যালু পেলাম টোয়েন্টি বাই ডাব্লু টু বাই এল টু কিলো হোম তাহলে এই আর এর ভ্যালুটা আমাদের দরকার হবে একটু পরে আর এর আমাদের থাক এখন আমাদের টাইম বের করতে হবে তো এই সি একটা ক্যাপাসিটরের চার্জিং ডিসচার্জিং টাইম যদি বের করতে আমরা চাই তাহলে সেটার আউটপুটের ইকুয়েশন আমরা যদি লিখি আমরা যখন ওই যে কি যেন বলে ডিফল্ট ফাইভ টাইমার যখন আমরা করেছিলাম তখনও কিন্তু আমরা ক্যাপাসিটরের চার্জিং ডিসচার্জিং এর টাইম আমরা বের করেছিলাম তখন তোমরা হয়তো এরকম একটা ইকুয়েশন দেখে থাকার কথা যে ভি আউট ইকুয়াল মানে যে আউটপুট ভোল্টেজ হবে তার এক ক্রসে সেই ভি আউট ইকুয়াল ফাইনাল ভোল্টেজ মাইনাস ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল ইন্টু ইটু দিবার টি বাই मान करते माइनसियल 
আর এর ভ্যালু আমরা জানি আটটাকে একটু আমরা পরে বসাচ্ছি আর সি আউট থাকলো এখন যদি এটাকে আমরা একটু ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা লিখতে পারি এটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইকাল টু ফাইভ মাইনাস এটা ফোর ইন্টু ইটু দিবার টি আর বাই আর সি আউট আমি একটু মুছে দিই তাহলে আমরা যদি এটাকে লিখি হম হয়ে গেল কেন এটা তাহলে আমরা যদি এটাকে লিখি আহ যদি রাখি ফোর ইটু দিবার মাইনাস টি আর বাই আর সি আউট আমরা লিখতে পারি জিরো আমরা যদি এটাকে লিখি যে ইটু দিবার মাইনাস টি আর বাই আর সি আউট मान बेर करो टीआर आर एर मान टाइम बसिए दी आर मान जान टी इंटू टू चाहिए त्रुत क्या करते लिखेमेशन बसिए दीब मान पेल मान डिपेन्ड कर मध्य रेशियो कत जदिपेक्ट रेशियो क्योंकि सरसरी 
কারেন্ট এর সাথে রিলেটেড তাই না কারেন্ট এর ইকুয়েশন যখন আমরা লিখি তাহলে i ds1 লিখি এপসাইলন মিউ n ইনটু w1 বাই w2 তার মানে এটা হচ্ছে डायरेक्टली প্রপোর্শনাল তাহলে এই চ্যানেল এর উইথ বা লেন্থ এর উপরেই কিন্তু ডিপেন্ড করে কারেন্ট কি রেটে ফ্লো করবে তাহলে এই কারেন্ট এর ফ্লো রেট বাড়াইলে আমার টাইম কম লাগবে তো উইথ যত বেশি হবে লেন্থ এর রেশিও উইথ লেন্থ এর রেশিও যত বেশি হবে দ্যাট মিন্স W by L एर मान बेशी माने की आशुल देखो W by L एर मान बेशी माने की आम्रा जोखन एक टा मोस्फेट तुरी कोरी तलशिटा रेशी इटा होच्छ तार L और इटा होच्छ तार W तल एकाने जो तो बेशी कारण फ्लो कर बे जो तो बेशी एकाने फ्री इलेक्ट्रॉन थक बे एवं ए दुटर मध्य डिस्टेंस जो तो कम हो बे तो तो कारण फ्लो टा बेशी हो এই রেশিওকে তাই বলতেছে দেখো w এর মান যত বেশি হবে দ্যাট মিন্স এর উইথ যত বেশি হবে লেন্থ যত কম হবে এর মান তত গ্রেটার হবে এই w বাই l এর মান যত বেশি হবে দ্যাট মিন্স কারেন্ট ফ্লো এর রেট তত বেশি হবে এই w বাই l এর মান যত বেশি হবে এখান থেকে তাই দেখা যাচ্ছে যে w বাই l এর মান যত বেশি হবে ফল টাইম বা রাইজ টাইম তত কম হবে তাহলে এইভাবে w বাই l কে কন্ট্রোল করে আমরা ফল টাইম বা রাইজ টাইম কে কন্ট্রোল করতে পারি এই হচ্ছে তাহলে আমাদের একটা এনমোস ইনভার্টার উইথ ডিপ্লেশন টাইপ লোডের রাইজ টাইম এবং ফল টাইম এর ইকুয়েশন তাহলে রাইজ টাইম বা ফল টাইম আমরা চাইলে এভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি যেখানে সি আউটটা ডিপেন্ড করবে আসলে আমরা যে যখন মসফেট তৈরি করার সময় সিলিকন ডাই অক্সাইডের একটা লেয়ার দিই সেই সিলিকন ডাই অক্সাইডের লেয়ারের উপর ডিপেন্ড করবে যে সি আউটের ভ্যালুটা কত হবে আর ডব্লিউ বাই এল এর মান তো ডিপেন্ড করবে যে আমরা কি পরিমাণ গেটের মধ্যে সাপ্লাই দিয়ে আমরা এখানে ইলেকট্রন বা হোলের চ্যানেলের মানে ইলেকট্রন বা হোলের যে চ্যানেল ক্রিয়েট করছি সেখানে ক্রিপ পরিমাণ ইলেকট্রন বা হোলকে জমা করতেছি এবং তাদের মধ্যে ডিসটেন্স কতটুকু মানে ড্রেন এবং সোর্স এর মধ্যে অথবা আমরা যদি বলি চ্যানেলের লেন্থ কতটুকু উইথ কতটুকু তার উপর ডিপেন্ড করবে টাইমটা কতটুকু হবে এইভাবে তাহলে আমাদের পরীক্ষায় একটা সরি রাইস টাইম বা ফল টাইম বের করা লাগতে পারে এখান থেকে ছোটখাটো ম্যাথও আসতে পারে তো ম্যাথ আসলে তো সহজ কারণ আমরা টিএফ এবং টিআর এবং টিএফ এর ইকুয়েশন যদি জানি তো ম্যাথ করা তো কোনো সমস্যা না যদি সি আউট এবং ডব্লিউ বা অ্যাসপেক্ট রেশিওর মান আমরা জানি ঠিক আছে তো আমরা যে ভ্যালু ধরে এফসাইলন মিউ এন বাই ডি বা থ্রেশোল ভোল্টেজের মান ধরে করলাম সে অনুযায়ী মানটা হয়তো এরকম আসলো টিআর ইকাল টু 41.6 এবং টিএফ এর মান 34.67 এটা হচ্ছে যখন আমরা ওই ভ্যালু গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে এই ভ্যালু গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা এদের টাইম ক্যালকুলেট করতে যাব তখন আমরা প্রথমে তাদের ম্যাক্সিমাম কারেন্ট ফ্লো রেট ধরে আমরা ক্যালকুলেশনটা করব তাহলে প্রথমে দুটোরই ম্যাক্সিমাম কারেন্ট ফ্লো চিন্তা করার জন্য তাদের আমরা স্যাচুরেশন মোডের কারেন্টের ইকুয়েশন লিখে দুটো কারেন্টের ইকুয়েশন বের করব সেই দুটো কারেন্টের ইকুয়েশন থেকে তাদের মধ্যে একটা রিলেশন বের করব আমরা যে তাদের রাইস টাইম এবং ফল টাইমের মধ্যে কারেন্টের রিলেশনটা কি রকম যেটা আমরা বের করলাম 6.6 বাই 5 ইনটু কে ইনটু টি এফ টি আর ইকুয়াল টু এরকম একটা রিলেশন বের করে আমরা যেকোনো একটা আননোন প্যারামিটার বের করব হয় টি এফ অথবা টি আর তো আমরা যেহেতু টি আর করেছি তোমরাও একই প্রসেসে টি আরটা বের করবা যেভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করলাম যে ওই যে আর এর ভ্যালু বের করে ভি আউট এর ইকুয়েশন থেকে আমরা ক্যাপাসিটরের ডিলেটা আমরা বের করলাম সেই ডিলেটা বের করে সেই ডিলেটা আমরা আগের ইকুয়েশনে বসিয়ে দেব প্রসেসটা ঠিক থাকবে সব সময় একই রকম শুধুমাত্র ভ্যালু গুলো চেঞ্জ হতে পারে বলো এ পর্যন্ত কারো কোনো সমস্যা আছে जी लागे 
मिटर शेष करते मंगलवार खा जमा दी ওখানে তোমরা গেলেই তোমার সিটি ওয়ান এর মার্কস পাঁচটা থেকে স্যার তিনটা নিয়েন স্যার মিডেট মিডেট স্যার মিডেটটা এখনো দেখা হয় নাই আমি এই সেকশনটা দেখা শুরু করছি ওদেরটা দেখা হোক তারপরে মানে সিরিয়ালি দেখতেছি আর কি ক্লাস টেস্ট ওয়ান ওদেরটা দেখা ওদেরটা টু ও দেখা হয়ে গেছে তোমাদেরটা টু এখনো দেখা হয় নাই হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আশা করি পেয়ে যাবে আর কি জি স্যার পাইছি ওই নাম্বার হ্যাঁ ওয়ান টু ওখানে ক্লাসরুমে গেলেই তোমরা পেয়ে যাবে টু এখনো দেখা হয়নি তোমাদের ওখানে গেলে আস্তে আস্তে পেয়ে যাবে স্যার স্যার হ্যাঁ বলো স্যার সিটি কবে নেবেন বললেন স্যার নেক্সট উইকে নিতে চাইছি কিন্তু তোমরা তো এখনো বললা না যে বুধবার মঙ্গলবার না নেক্সট উইকে তো স্যার পূজা আছে স্যার 15 তারিখের পরে স্যার নেক্সট উইকে তোমার পূজা জি স্যার কয় তারিখ থেকে কয় তারিখ আসবে স্যার 11 তারিখ থেকে 15 তারিখ স্যার 11 থেকে 15 11 থেকে 15 তো আমরা ক্লাস পাচ্ছি না তাই না জি স্যার 11 থেকে 15 তাহলে বেশি পিছনে চলে গেল না পর পর আবার দুটো পরীক্ষা পড়ে যাবে কিন্তু তোমাদের কারণ হচ্ছে তাহলে फोर्थ উইকে না নিলে फिफ्थ উইক হয়ে যাচ্ছে তাহলে फिफ्थ উইকে একটা নিতে হবে আবার পরের উইকে হয়তো আবার একটা নিতে হবে সেভেন উইকে তখন তখন আবার ভাইবা টাইবা থাকবে কিন্তু সব সাবজেক্টেরই কিন্তু ভাইবা পড়ে যাবে লাস্ট উইকে জি স্যার ভাইবা তো দিতে হবে তখন কিন্তু একটু প্রেসার হয়ে যাবে না অনেক তোমাদের তোমরা দিতে চাইলে আমার কোনো সমস্যা নাই স্যার তোমরা দুই উইকে দিলে সমস্যা নাই স্যার কিন্তু স্যার একটু সময় দেওয়া ভালো তাহলে আমরা কবে নিব পরীক্ষাটা নেক্সট উইক কি হচ্ছে তাহলে বৃহস্পতি এই বৃহস্পতিবারে দিয়ে দাও পারবা নেক্সট ক্লাসে তাহলে স্যার এই বৃহস্পতিবারে দেয়া সম্ভব না চাপ হয়ে যায় স্যার কন্টিনিউয়াসলি চলতেছে তো স্যার কবে 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 তোমরা বলো তোমরা আমাকে ডেট দাও আচ্ছা নেক্সট উইকে দিন বলা যে দিন বলা সেদিনই হবে স্যার নেক্সট উইকে মঙ্গলবারই না নেক্সট উইকে মঙ্গলবার নিতে চাই যে বাঁধনদের যাবার সমস্যা যাদের পূজা আছে আর কি তাদের কি হবে কয়জন কয়জন আছে তোমাদের এই বি সেকশনে বাদন বাদন কই গেল আমাকে শুনতে পাচ্ছো তোমরা 